Andy. Hi. Uh, Andy, this is Vishnu Hello. Kartikeya. Hi. <laughs> so, hello, Anur. Fine. Nice to see you in person. <laughs> Thank you, thank you. Nenu, uh, actually, I have a reason for this. Yeah. Uh, actually, what is the title of Jathar? Yeah. What is the challenge? What is the title of the title? Actually, the title is not. Oh! Wow! I have a subject. Okay. So, I have a title of the title of Jathar. I have a title of the title of Jathar. Oh, super. After that, I scrolled down and I was like, okay. ఓకే ఇది ఇక్కడ ఉందని చెప్పి ఫోన్ చేస్తే లేదండి వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఓకే ఫైన్ కనుక చూస్తే నాకు ఆ థీమ్ అది టైట్ల ఒకటి అయినా స్టోరీ కూడా పోయింది అంటే లేదు లేదు వేరే డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ సో నేను ఇన్న ట్రైలర్ చూశాను లైక్ చూ చాలా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలా అండ్ ఐ హ్యావ్ సో మచ్ పర్సనల్ క్వశ్చన్ మీకు యా లైక్ మీరు ఒక లాయర్ అన్నారు యా లైక్ క్లినికల్ సైంటిస్ట్ అన్నారు యా So, one of the writers, direction, as an actor. Okay. And what made you uh, to become an actor? See, uh, what made you is, uh, I have a two, uh, I don't, education-wise, I am an advocate. Mm. So, but uh, I have a passion for uh, arts. Okay. Chinna mm. Patnichi. So, this passion became, started growing in Mata. Mm. So, when I was in uh, my intermediates, I, I told my dad, నేను సినిమాలకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను నేను ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్తాను అనేసి సో మా నాన్న అన్నారు ఓకే ఒక పని చెయ్యి ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ నువ్వు డిగ్రీ చేసి వెళ్ళు అన్నారు ఓకే సరే డిగ్రీ చేద్దాం నాన్న ఒప్పుకున్నారు కదా అని చెప్పేసి డిగ్రీకి వెళ్ళాను సో ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ దిస్ థింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నాన్న మల్ నాన్న నేను వెళ్ళిన కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే ఉద్దర ఎంఎస్సీ చేసి వెళ్ళు అన్నారు he started saying na kapudu gani teliyaledu nanu nanu baa vaadku so then uh, uh, sare we have uh, in door kochesam okay. we'll we'll settle down mm-hmm. then uh, settle down and st- st- start exploring and jeppes anukunna okay adhe time lo once adi work cheskuntu i started writing uh, writing uh, some sto- small stories mm-hmm. uh, pitching up uh, with people అక్కడ ఏంటంటే ఫైనల్గా వన్స్ వన్ వన్ ఫైన్ డే ఐ మెట్ హిమ్ ఓకే ఇన్ ఏ మీటింగ్ సో ఐ వాజ్ అవుట్ సైడ్ ఛార్జింగ్ మై ఫోన్ హీ కేమ్ అవుట్ హీస్ బెస్ బ్యాటర్ అండ్ అవుట్ బేసికలీ అక్కడ లింక్ కుదిరింది దెన్ వీ స్టార్టెడ్ కాన్వర్జేటింగ్ వెంట్ ఇన్ టు డిఫ్ డిఫరెంట్ డిస్కషన్ ఆర్ ఫైనల్లీ నేనేం చెప్పానంటే ఇలా ఇలా జాతర టైట్లు అనుకుంటున్నాను అండి ఇట్లా ఉంది ఇట్లా ఉంది ఇట్లా ఉంది అంటే ఈ దెన్ వీ స్టార్ట్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్ ప్రొఫెషనల్లీ సో గుడ్ సో ఓకే మీ ఇద్దరు కొలాబరేషన్ బాగుంది నేను చూసిన తర్వాత నాకు బాగా అనిపించింది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అది ఒక ఒక సోషో మూవీ లాగా అనిపించింది ఓకే సో ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్కి స్పెషల్గా నాకు తెలిసినంత వరకు ఓన్లీ బిజినెస్ని మైండ్లో పెట్టుకొని చేసే ప్రొడ్యూసర్ కాదు ఒక ప్యాషనేట్గా కావాలి ఎస్ సో అది మీ ఇద్దరు రాపో లైక్ హౌ యూ ఇన్వెస్టెడ్ లైక్ మీరు ఎలా ఇన్వెస్ట్ ఎంత లైక్ ప్యాషనేట్గా ఇన్వెస్ట్ చేశారు రిటర్న్స్ అంటే మనకు తెలుసు సినిమా ఈజ్ నాట్ లైక్ అది ఇవి సేఫ్ బిజినెస్ కాదు బిజినెస్ కాదు సో మీరు ఎలా అనుకోని ఇన్వెస్ట్ చేశారు అంటే ఒక ప్యాషనేట్గా మీరు ఉంటుంది కదా ఇంట్రెస్ట్తోనే అండి సినిమా మీద ఫ్యాషన్తోనే చేశాను తప్ప ఓకే అది వస్తుందా లేదని చెప్పలేం ఆఫ్టర్ రిలీజ్ తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది అది కానీ మనం అల్టిమేట్గా సినిమా ఇస్ బిజినెస్ బిజినెస్ సో ఇది వస్తుందా రాదని మీరు ఒక నేను చూసినంత వరకు నాకు మంచి క్వాలిటీ అయితే కనపడింది అవుట్పుట్లో ఏదో చుట్టేశారు లేకపోతే చిన్న సినిమా నాకైతే ఎక్కడ కనపడలేదు బేసిస్ ఆన్ ఈక్వల్ టు మంచి మిడ్ రేంజ్ ఫిల్మ్ లాగే నాకు ఒక క్వాలిటీ కనిపించింది సో దానికి ఒక ప్యాషన్ అయితే నేనైతే నాకు కనిపించింది యాక్చువల్లీ టీంలో సో అందుకు అందుకు అడిగాను అనమాట అదే సార్ మీకు అనిపించింది కదా ఆల్రెడీ సో ఆ నమ్మకం ప్రేక్షకులు కూడా అది అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా మౌత్ టాక్తో వెళ్తుందన్న నమ్మకంతో ఉన్నాం ఓకే సో సేఫ్లోనే ఉన్నామని ఫీల్ ఓకే అండ్ ఆల్సో లైక్ ఇప్పుడు మనకున్న ప్రొడ్యూసర్స్లో చాలా వరకు కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు యూజువలీ లైక్ ఫైట్స్ కానీ ఆబ్వియస్లీ ఉంది యాక్షన్ ఉంది దీంట్లో నేను అంటే కమర్షియల్ అదర్ కమర్షియల్ లైక్ హీరో ఎలివేషన్స్ కావచ్చు లేదా ఒక కామెడీ సబ్జెక్ట్ కావచ్చు లేకపోతే ఒక రొమాన్స్ సబ్జెక్ట్ కావచ్చు లేదా థ్రిల్లర్ సబ్జెక్ట్ కావచ్చు దీనికి మనకి మార్కెట్లో స్పేస్ ఉంది సో వై ఓన్లీ విచ్ చూస్ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు ఈ సబ్జెక్ట్ని అంటే కరోనా తర్వాత అలా లేదండి ఒకటి వచ్చిన తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం డిఫరెంట్ 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 కల్చర్ తాలూకా ఇది మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మారిపోయిందండి అంతా సబ్జెక్ట్ బాగుందా కూర్చోబెట్టగలుగుతున్నారా థియేటర్లో 
నీట్ గా తీసారా మీరు అన్నారే చుట్టేయకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ పిన్ టు పిన్ ప్రేక్షకుడికి అర్థమయ్యేలా చెప్పామా లేదా దీని మీద సక్సెస్ అన్నది ఆధారపడి ఉందండి సూపర్ ఒక్కొక్కసారి మన టైం ఆ టైం కొంచెం ఏమన్నా మనం అదే మనం రీచ్ చేయలేకపోతే మనం ఫెయిల్ అవుతాం తప్ప సినిమాది ఎప్పుడు తప్పు ఉండదండి దాన్ని రీచ్ చేయగలిగే ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళనే తప్పు ఉంటుంది డైరెక్టర్ వెళ్ళాలని తప్పు ఉంటుంది అని రీచ్ చేయగలగాలి అంటే మేము ఎలాంటి సినిమా చేసాం సో ఇప్పుడు అదే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మేము ఓ మంచి సినిమా చేసాం ఒకసారి ట్రై చేయండి అని సో ఇది మీకు ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రీవియస్ లో ఒకటి చేసి ఉన్నానండి ఇన్స్పైర్ అయ్యింది సో మీకు ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కంప్లీట్లీ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో హౌ అంటే మీరే డైరెక్ట్ చేశారని కూడా జరిగింది సో హౌ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు ఒక యాక్టింగ్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఒక జనరల్ సినిమా నార్మల్ గా ఒక సోషల్ మూవీని మనం యాక్ట్ చేస్తూ డైరెక్ట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ ఇలాంటి ఒక టిపికల్ సబ్జెక్ట్ ని మీరు యాక్ట్ చేస్తూ డైరెక్ట్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయగలిగారు ఇట్ వాస్ టఫ్ బేసికలీ బట్ ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ స్వీట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుట్పుట్ చూసాక పెయిన్స్ గెయిన్స్ అయ్యింది వీ హ్యాడ్ ప్రజెంటెడ్ బ్యూటిఫుల్ మూవీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అంతే సో సో దీనికి మీకు నాకు తెలిసి నంది కామేష్ గారు వెరీ సపోర్టివ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఆన్ కెమెరా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కెమెరా బిహైండ్ ద కెమెరాస్ వాజ్ బేసికలీ హిమ్ సో నేను యాక్షన్ ఎపిసోడ్ చూసినప్పుడు నాకు ఆయన ఆయన మేకింగ్ సెవ్ ఆఫ్ స్టైల్ కనపడింది నాకు అందుకే నేను టీచర్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ లాట్ టు దిస్ మూవీ బిహైండ్ క్యామ్ నేను నేను ఫ్రంట్ ఆఫ్ కెమెరా ఉన్నప్పుడు ఆయన చూసుకోవడం సజెషన్స్ తీసుకోవడం ఆయన సజెషన్స్ తీసుకొని కొద్దిగా చేశాను హీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ హెల్ప్ మీ అలాట్ ఈవెన్ సీజీ కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ నాకు బాగా అనిపించింది మూవీ టెక్ ఎల్ఎల్సి అని చెప్పేసి యూకే బేస్ కంపెనీ ఓకే అలెక్స్ అని చెప్పేసి హీ హెస్ కమ్ డౌన్ ఓకే ఓకే ప్రీ ప్రొడక్షన్లో వచ్చారు ప్రీ ప్రొడక్షన్లో వచ్చారు అది లొకేషన్స్ చూపించాము ఎలా చేస్తున్నాము ఎలాంటి వర్క్ కావాలి అని చెప్పి చూపించాను ఐ వాజ్ వెరీ ప్రిసైజ్ ఇన్ యాస్కింగ్ యాస్కింగ్ ఇన్ ఫర్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ సీజీ వర్క్ సో తను కోట్ చేశారు వీ హ్యాడ్ వీ హెడ్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ టు బీ సెట్ ఇన్ ఇన్ ద మూవీ తను కోట్ చేశారు మన ప్రొడ్యూసర్ గారు ఓకే అన్నారు ఓకే సో హీ గేవ్ ద ప్రొడ్యూసర్ గారు గేవ్ ద లిబర్టీ సో ఐ న్యూ ది సీజీ వర్క్ కుడ్ బీ అ డిఫరెంట్ చేంజ్ గేమ్ మనకి స్క్రీన్ మీద చూసేటప్పుడు ఇట్స్ ఇట్ గివ్స్ అలాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని యాడ్ చేయడానికి సో ఐ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ పీపుల్ ఉంటే ఓకే ఓకే సో వాట్స్ పాయింట్ అంటే లైక్ లైక్ జాతర అంటే ఏంటి లైక్ అమ్మవారి బేసిస్ కనపడింది నాకు తీయడం ఆ విగ్రహం తీయడం అవన్నీ నాకు కనిపించింది లైక్ వాట్ అంటే వాట్స్ అరౌండ్ అంటే జాతర అంటే దేనికి సంబంధించి జాతర ఈజ్ మూవీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ uh human being being a beast mm. becoming a beast mm. a be- and uh, uh, a human is becoming adhe cheppan kada narudu narayana ne thodu ni alanti oka concept annata so amma varni ee tag line ela cheppachu ante ippudu mundu mundu kaalamlo manu ila anukuntuntam ante దేవుడు మనుషుల్ని పుట్టించి బొమ్మలుగా ఆడించాడు ఇది జగన్ నాటకం అనేసి అనుకుంటాం అలాంటి దేవునితో మనిషి ఆడించే ఒక పిత్తలాటకం జాతర ఓకే దేవునితోనే ఆడించే నాటకం జాతర ఓకే ఇలాంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు సో నాకు తెలిసిన అంటే నాకు నేను చిన్నప్పటి నుంచి వర్క్ చేసి అండ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్గా నా వే ఆఫ్ ఐడియాలజీ నేను ఏదైనా మూవీ ఒప్పుకున్నాను అంటే దానికి బిహైండ్ సంథింగ్ ఒక చిన్న మెసేజ్ అంటే మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అని కాదు ఏదో ఒక రీజన్ మనం ఇస్తున్నాం అనే ఒక చిన్నది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నాది కలియుగం పట్నంలో మూవీ చూసుకుంటే హౌ చిన్నపిల్లల్ని ఎలా కంపేర్ చేసి గ్రో చేయకూడదు కంపేర్ చేసినప్పుడు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఎలా మిస్ఫైర్ అయ్యి లైక్ ఎలా వే ఆఫ్ సో అలాగా ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ జాతర అనే మూవీ ఆడియన్స్కి ఎలాగ యూజ్ అవుతుంది సి ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే సనాతన ధర్మాన్ని సనాతన ధర్మాన్ని ధర్మంగానే ఉంచడానికి చూడాలి సి దెర్ ఆర్ బౌండరీస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనే ఒక ఒక ఫోర్త్ డైమెన్షన్లో థర్డ్ డైమెన్షన్లో ఉన్నారు దే షుడ్ నాట్ క్రాస్ దెర్ బౌండరీస్ ఫార్ దేర్ గేమ్స్ మన గేమ్స్ కోసం అలాంటి అటెంప్ట్ చేస్తే ఎలాంటి పర్య పర్యావరణాలు ఉంటాయి అంటే ఇంత గతంలో కూడా చూసుకున్నాం ఎందరో మంది ఎంతో మంది ఈ డీమన్స్ ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళని దేవి దేవతలే అడ్డంగా నరికేశారు ఇప్పుడు కూడా అంతే బేసికల్ ఏంటంటే 
డీమన్స్ ఆర్ నాట్ నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఉన్న ఎమోషన్స్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనిషి బిహేవియర్ బేసికల్లీ ఎలాంటి యాక్షన్స్లో యాక్షన్స్ ఓరియంటెడ్ ఎలా ఉంటుందో విత్ విత్ ఇస్ ఎమోషన్స్ ఓన్లీ ఆ ఎమోషన్స్ని అడ్డంగా నరికి చూపించాను అనమాట ఎమోషన్ లెస్ అని కాదు బేసికలీ ఆ ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ పెట్టుకోమని ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ఎమోషన్స్ బౌండరీ దాటింది అనుకోండి ఇట్ విల్ బికమ్ యూనో డెవస్టేటింగ్ ఓకే తనకి కావచ్చు తన సరౌండింగ్ కావచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే విలన్ ఎమోషన్స్ ఓవర్ బౌండరీ బౌండరీ దాటడం వల్ల తనతో పాటు తన చుట్టుపక్కల ఉన్న పద్దెనిమిది ఇరవై గ్రామాలకి ఇబ్బంది కలిగింది ఓకే సో దట్ ఈస్ వేర్ షీ హ్యాస్ టు కమ్ స్టెప్ ఇన్ అండ్ టేక్ యాక్షన్ సో ఐ థింక్ నేను ఇది రియల్ స్టోరీ అని విన్నాను some some uh, most part of the uh, mm. movies basically taken from a real instances okay uh, amma gar cheppina stories amma mm. minda amma var minda tata gar cheppina stories okay. uh, grama prajal uh, atapakka unna grama prajal digirinchi sekarinchinatundi mm. minute uh, details apart from that inka andhra university mm. lo research libraries ani konni books refer chesi ame gurinchi details uh, mm. sekarinchi ఒక ఒక సినిమాటిక్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పినటువంటి ఆ నిమిత్తం అనుకోవచ్చు జాతర అఫ్కోర్స్ లైక్ నేను నాకు మూవీ కంప్లీట్ గా తెలియదు కానీ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు మాత్రం ఇట్స్ ఒక సినిమా సినిమా లాగే కనబడింది నాకు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు ఏదో చుట్టేసినట్టు లేకపోతే నేను యూజువల్లీ అన్ని నాకు ఒక చిన్న హాబీ ఉంటుంది పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి ఈ చిన్నది పెద్దది అనేది తేడా లేదు ప్రతిదీ అన్ని చూస్తాను అప్డేట్స్ స్టోర్ చేస్తాను సో అలా నేను ఈ సినిమా చూసినప్పుడు నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ ఇమీడియట్లీ పిలవగానే ఓకే ఫైన్ ఐ కమ్ అని చెప్పాను మీరు అన్నారు ఇందాక వీ హ్యాడ్ అ పర్సనల్ డిస్కషన్ యూ లైక్ ద టింట్ అండ్ ఎస్ టింట్ కూడా చాలా బాగుంది దెర్ ఇస్ అ బ్లూస్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దెర్ ఇస్ ఏ విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ వై ఐ హ్యాడ్ టు చూస్ దోస్ కలర్స్ బ్లూ ఇస్ బేసికలీ రిప్రజెంట్స్ అర్త్ గ్రీన్ రిప్రజెంట్స్ బేసికలీ నేచర్ సో ఆ సినిమాటోగ్రఫీలో లైటింగ్లో కూడా గ్రీన్స్ అన్ని ఒక అంటే ఆ గ్రీన్ టింట్ అనేది బేసికలీ అమ్మవారి సైడ్ ఉంటుంది అమ్మవారి సైడ్ ఉంటుంది ఓకే బ్లూ టింట్స్ వచ్చి లైట్గా హ్యూమన్ బీయింగ్ సైడ్ ఉంటుంది ఓకే సో ఆ మిక్స్చర్ ఎప్పుడైతే లాస్ట్ సీన్లకి వెళ్తుందో నరుడు నారాయణుడు అని చెప్పాను కదా ఆ రెండు మిక్స్ అవుతుంది ఓకే ద లాస్ట్ సీన్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండి నాకు ఆ సినిమాటోగ్రఫీ కూడా చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ నిజంగా చాలా కొత్త అంటే ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్ళబోతున్నారు అని అనిపించింది అబ్జల్యూట్లీ అండ్ ఎయిత్ ఈవెన్ ఐఎమ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ మీరు ఎక్కడ హైదరాబాద్ అండి ఆంధ్ర ఓకే 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 తెలుగు అమ్మాయి అయితే ఓకే సో తెలుగు వరల్డ్ రావడం చాలా హ్యాపీ హ్యాపీ సో లైక్ మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది ఇందులో ఇందులో కీ రోల్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ప్రతి రోల్కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఇందులో హీరోయిన్ కూడా అలానే ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇందులో ఏదో వచ్చింది సాంగ్స్ చేశారు ఇట్లా ఉండకుండా ఒక ఇంపార్టెంట్ సీన్ దగ్గర మొత్తం స్టోరీ మార్చే విధంగా ఉంటుంది ఆ అమ్మాయిది చెప్పుకోవచ్చు మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది ఎందుకంటే అమ్మవారిది అంటే బేసిక్గా మనం అందరం విలేజ్ నుంచే వచ్చేవాళ్ళం లైక్ ఫాదర్స్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ వినేసరికి లైక్ ఊర్లో జాతర జరిగితే విధంగా ఉంటుంది సో సినిమాలో ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను అంతే చూసాను చూసాను అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదొక ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చూసాను నా చిన్నప్పుడు చూసాను అదే నా చిన్నప్పుడు చూసాను లైక్ మళ్ళీ జాతర సినిమా చేస్తూ చూసాను అంతే లైక్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో కూడా ఒక పాయింట్ ఉంది మనకి కంపేర్ చేస్తే ఫిల్మ్ మనకి కమిటీ కురోడ్ అది కూడా బేసిస్ ఆఫ్ జాతర బేసిస్ లో సో అంటే దానికి సిమిలారిటీ అనుకోవచ్చా లైక్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది జాతర అనేది ప్రతి ఊర్లో జరుగుద్ది ఓకే ప్రతి ప్రతి ఊర్లో జరుగుద్ది కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ద ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ వాట్ ట్రిగర్డ్ టు బి టు బి డిఫరెంట్ అనేది ఏంటంటే అమ్మవారు ఇంకా స్పెసిఫిక్గా చెప్పుకోవాలంటే అమ్మవారిని తీసుకెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టారు ఓకే సో దిస్ ఇస్ పోలీస్ స్టేషన్లో దిస్ ఈస్ అ ట్రిగర్ పాయింట్ ఫర్ మీ టు కన్సిడర్ దిస్ 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 హోల్ ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ ఓకే దాని మీద ఇది పెవిటల్ బేసికలీ అంటే మనం కోర్ అనుకోవచ్చు అమ్మవారిని తీసుకెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టడం ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వియర్డ్ థింగ్ సో ఆ పాయింట్ నుంచి బయటకు వచ్చింది స్టోరీ అనమాట ఓకే ఓకే 
సో యాజ్ యాక్చువల్లీ ఒక ఇది డైరెక్టర్స్ క్వశ్చన్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు అది కాస్టింగ్ ది హీరోది అయిపోయింది ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్ క్వశ్చన్ లైక్ ఇది మొత్తం కంప్లీట్ గా మైక్ మేక్ ఓవర్ లైక్ ఫర్ కంప్లీట్ ఫిల్మ్ మేక్ ఓవర్ చేయడానికి కాస్టింగ్ కానీ ప్రీ ప్రొడక్షన్ కానీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కావాలి ఆల్ ఓవర్ లైక్ ఎంత టైం పట్టింది సి ప్రీ ప్రొడక్షన్ మాకు అప్రాక్సిమేట్లీ సమ్ యావరేజ్ గా సెవెన్ మంత్స్ పట్టింది ప్రీ ప్రొడక్షన్ సెవెన్ మంత్స్ వై వి టుక్ సచ్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఇస్ బేసికలీ మై టేస్ట్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ ది యాక్టర్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఈ ఈ మూవీకి ఐ వాంటెడ్ లోకల్ టాలెంట్ టు బి ఆల్సో గివెన్ అండ్ బికాస్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ రఫ్ రఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఆ విలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అంటే ఐ వాంట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అంబియన్స్ ఓకే ప్లస్ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి సో ఆ ట్రైనింగ్ ఇట్ టు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ మంత్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాం ఓకే వాళ్ళు సెలెక్టెడ్ దెమ్ ఆ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాం టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఎలా అంటే పొద్దున్నే వస్తారు వాళ్ళు భయ్య నాకు లంచ్ చేయాలి వెళ్తాం ఓకే భయ ఐదు గంటలు పాలు వెతకాలి వెళ్తాం ఓకే ఓకే కంప్లీట్గా లోకల్ లోకల్ వస్తే పాలు పాలు వెతకాలి పాలు పోయాలి నేను నేను పై గెట్టు పోసుకొని రావాలి అంటారు ఇట్లాంటి ఆర్ట్స్ కూడా తీసుకొని వీ కన్సిడర్ ఆల్ దిస్ ఆర్ట్స్ అండ్ త్రీ మంత్స్ ఓ త్రీ మంత్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ తీసుకొని దెన్ వీ వెంట ఇంటి సెట్స్ ఓకే సో ఇది సినిమాటిక్ లాగా ఉంటుందా లైక్ రియల్ లైఫ్ కి దగ్గరగా అనిపిస్తుంది యూ యాస్ట్ అ వెరీ నైస్ క్వశ్చన్ సినిమాటిక్ అనేది మన విజన్ బేసికలీ బట్ వెన్ యూ సీ దిస్ మూవీ యాజ్ యువర్ ఓన్ వెన్ యూ ఓన్ దిస్ మూవీ యూ విల్ డెఫినెట్లీ సీ ద ఎక్స్పీరియన్స్ యువర్ వన్ పర్సన్ ఇన్ దట్ వన్ పర్సన్ ఇన్ దట్ ఇన్ ద ప్లే మీరు కూడా ఆ ప్లేలో ఒక ఒక పాత్ర అన్నట్టు ఫీల్ అవుతారు అదే రియల్ వెరీ రియల్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ది మా టీమ్ అంతా బేసిక్గా ఏం తీసుకున్నారంటే వీ టుక్ ఇన్ టు న్యూయాన్సెస్ లైక్ సే కోర్ ఈ మీ సౌండ్స్ ఏదైతే వినిపిస్తున్నాయో ఎస్ ఎఫ్ఎక్స్ కానివ్వండి so to the realest point actually to saturate at akkad varaku elipoyam okay manam real sounds em jathralo vintamo alanti sounds ne ichcha so good so good okay idi chaala chaala baad vintani baad yeah and inta varaku rani sounds konu unnai no okay mana movie dintlo endu varaku raaledu adu alanti rendu sounds ne introduce chesanu okay 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 yeah especially that ok part untadi nadi di pooja antar dan okay ఆ నడిది పూజ దగ్గర ఒక మంచి ఎస్ ఎఫ్ ఎక్స్ పడ్డాయి దే కెన్ కోరిలేట్ దట్ వాడ్ ఐమ్ సార్ ఈ ఈ క్యారెక్టర్ నేను ఈ క్యారెక్టర్ వాడు ఈ క్యారెక్టర్ ఇంకోడు ఆ క్యారెక్టర్ వాడరా అనుకునే ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది మూవీ సో గుడ్ సో లైక్ ఓవరాల్ షూటింగ్కి ఎంత పట్టింది లైక్ షూటింగ్ టుక్ సమ్ అరౌండ్ సెవెంటీ త్రీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ పట్టింది ఓకే త్రీ షెడ్యూల్స్ వేసాము త్రీ షెడ్యూల్స్లోనూ పాయింట్ ఏంటంటే త్రీ సెవెంటీ త్రీ డేస్ మాకు వర్షమే ఓకే బట్ లక్కీలీ దిస్ ఈస్ ఏ మిరాకల్ అనుకోవచ్చు మాకు వర్షం పడుతూ ఉంటుంది కెమెరా ఆన్ చేసి ఇంకా దండం పెట్టేసరికి ఐదు నిమిషాల్లో వర్షం వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఆ సెట్ చుట్టుపక్కల వర్షం ఉంటుంది సెట్లో ఉండదు నైట్ ప్యాకప్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ వర్షం ఉంటుంది నాకు ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నిజంగానే నేచర్ నేను బిలీవ్ చేస్తాను లైక్ నేచర్ ని వెన్ వి ఓన్ చాలా దగ్గరగా ఓన్ చేసుకుంటే మన మాట వింటది అని లైక్ ఒక మూవీ మారేడుమిల్లో షూటింగ్ అనమాట ఓకే సో ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అక్కడ షెడ్యూల్ వేసుకున్నాము ఫస్ట్ టూ డేస్ కంప్లీట్లీ రైన్ అసలు షూట్ చేయడానికి అవ్వలేదు ఓకే సో థర్డ్ డే పెట్టుకున్నప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు మేకప్ వేసుకొని డైరెక్ట్ గా దండం పెట్టుకొని బయటకు వెళ్ళాను ఓకే వెళ్ళాము కార్ దిగాము వర్షం ఆగిపోయింది So, okay, okay. fine. <laughs> that's it. So, that's what I feel. It's a very... That's why, in pre-production, we have a lot of minute nuances. We have a lot of nidars. We have a set. We have a set for almost one month. Okay. We have a set for the first time. Okay. We have a set for the first time. 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 మళ్ళీ సెకండ్ టైం వీళ్ళు లేదు నేను నేను సపరేట్గా వెళ్ళాను వీళ్ళు సపరేట్గా వెళ్ళారు నంది గాళ్ళు ప్లస్ అక్కడ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక అతను ఉన్నాడు హిజ్ అట్ ఓల్డ్ గాయ్ గర్భగుళ్ళకి వెళ్ళి ఇంకా పూజ చేసుకొని నిలబడుకున్నాడు అక్కడే హీస్ ఈజ్ 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 వైబ్రేటింగ్ అండ్ గట్టిగా అరుచుకుంటూ బయటకు వచ్చేసాడు ఓకే అరుచుకుంటూ బయటకు వచ్చేసాడు వీళ్ళందరూ ఫుల్ భయపడిపోయారు ఏమైంది ఏమైంది అంటే సార్ తెల్లగా రెండు ఎద్దుల బండి ఒక ఎద్దుల బండి ఎద్దులు ఎద్దులు ఎద్దుల బండిలో ఆవిడ 
నా మీద వస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నారు సరిగ్గా గూస్ బంప్స్ అసలు వింటున్నట్టే సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకే సో ఐ ట్రై ఐ బిలీవ్ ఇన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ లేదు బిలీవ్ చేయాలి వీ నీ టు ఎందుకంటే మనకున్న ధర్మం మనకి అబ్జల్యూట్ హిందూ ధర్మం ఇట్స్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ నాకు తెలిసి నేను చాలా ఫాలో అవుతుంది పని కూడా సనాతన ధర్మం బేసికలీ ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ వే ఆఫ్ వే ఆఫ్ లివింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అబ్జల్యూట్లీ ఒక కట్టుబాట్లతో ఉంటుంది కట్టుబాట్లు పాటిస్తే మనం యూ యూఆర్ ఈవెన్ దట్స్ మోస్ట్లీ మనకి సైంటిఫికల్గా కూడా దాంట్లో చాలా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి మనం ఇప్పుడిప్పుడు సైన్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం వీ హ్యావ్ వీ హ్యావ్ దట్ ఆల్రెడీ ఇన్ బండల్ సో సార్ లైక్ మూవీ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది లైక్ హౌ సాటిస్ఫైడ్ యూఆర్ చాలా చాలా బాగా వచ్చింది అండి నచ్చింది ఆయన ఏదైతే చెప్పారో అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు అండ్ బిజినెస్ అంతా కూడా లేదండి మేము ఓన్గానే వెళ్తున్నామండి ఓన్గా ఓన్గానే వెళ్తున్నాం సో థియేటర్స్కి ఎంత కూడా రెడీ అయిపోయింది సో నేనైతే నేను చూడొచ్చు తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా మీరు చెప్పాలి చూసి లేదు నాకు కొన్ని కొన్ని మూవీస్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు లైక్ ఐ వాచ్ మోర్ ఫిలిమ్స్ అనమాట తెలుగు తమిళ అలానే ఉంది ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఈవెన్ ఫ్రెంచ్ మూవీస్ ఏదైనా చూస్తూ ఉంటాను రోజుకు ఒక మూవీ చూడాలి సో అలా నాకు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ డిఫరెంట్ అంటే ఇష్టం నాకు ఏంటంటే స్పెషల్గా నా బాడీ లాంగ్వేజ్కి కొన్ని కొన్ని సెట్ అవ్వు లైక్ ఓపెన్గా చెప్పుకోవాలంటే సో ఐ ఫీల్ లైక్ వాచింగ్ దెమ్ అండ్ ఓకే ఐ కెన్ ఎంజాయ్ ఆర్ట్ ఇస్ ఆర్ట్ డజంట్ హ్యావ్ అ లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ ఆల్ టుగెదర్ మనం తెలుగు హిందీ తమిళం అని అనుకుంటాం కానీ ఆర్ట్ ఇస్ బేసికలీ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ ఎనీబడి కెన్ ఎంజాయ్ ఇట్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ కెన్ సీ అండ్ గెట్ అ సేమ్ అమ్యూజ్మెంట్ నేను ఇప్పటిదాకా నాకు బే బేసికల్గా బాగా ఇష్టమైన వచ్చేసి కామెడీ జోనర్స్ బాగా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తాను ఈవెన్ వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా అదే బట్ కలియుగం అనేది కొంచెం ఒక ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్గా చేశాను బట్ ఇట్ రీచ్ వెరీ వెరీ మచ్ అండ్ ఈ సినిమా చూసినప్పుడు నాకు అలాగే అనిపించింది అంటే కొత్త టీమ్ లైక్ వెరీ న్యూ టీమ్ అండ్ న్యూ యాక్చువల్లీ మీరు డైరెక్టర్ నాకు తెలియదు చూసినప్పుడు ఓకే న్యూ హీరో అందరు కొత్త క్యాస్టింగ్తో చాలా కొత్తగా ఏదో ట్రై చేస్తున్నారు ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఉంది సో దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ లైక్ అక్కడికి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని ఉన్నాయని మీకు ఇట్స్ స్మాల్ స్మాల్ బేసికలీ నాకు ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ అథింగ్ స్మాల్ అండి అది స్మాల్ కా నేను చిన్నప్పటి నుంచి లైక్ నాకు తెలిసి నేను ఇండస్ట్రీకి ఎంటర్ అయింది సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిలిమ్స్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడు హీరోగా డీసెంట్గా చేస్తున్నాను ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో నేను అన్నీ నా నాకు కొంచెం ఐడియా ఉంది అండ్ ఇష్టం నాకు బాగా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నా డైరెక్షన్ మాత్రం నేను చేయను చేయలేను కూడా ఎందుకంటే అంత హెడ్ నేను తీసుకోలేను సో దట్స్ బట్ అది అది స్మాల్ అయితే కాదు యా ఇట్స్ ఇట్స్ అది బేసికల్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఎలా చెప్తున్నానంటే ద విజన్ యూ సీ యువర్ పోర్ట్రేయింగ్ యువర్ విజన్ ఆన్ ఆన్ టు ది సిలబస్ స్క్రీన్ అండ్ ఆ పో నీ విజన్ని నువ్వు ఎలా ఆడియన్స్కి కన్వే చేస్తున్నావు కన్విన్స్ చేస్తున్నావు కూర్చోబెడుతున్నావు టూ అవర్స్ కూర్చోబెట్టాలి ఇట్స్ అ ఇట్స్ అ వెరీ హ్యూమంగస్ టాస్క్ ఫోర్ మినిట్స్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ వాళ్ళకి ఓపిక ఉంటుంది ఇఫ్ యూఆర్ లూజింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ లూ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ ఇమ్ అవే దేవ్ గాన్ దే నాట్ యువర్ ఆడియన్స్ అలాంటి టూ అవర్స్ ఎయిట్ మినిట్స్ కూర్చోబెట్టాలి అంటే ఇట్ ఈస్ రియలీ అ డిఫరెంట్ టాస్క్ ఆల్ టుగెదర్ అండ్ డైరెక్టర్స్ హ్యావ్ టు బి ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ జోన్ వాళ్ళకి ఏం కావాలి అది ఎలా వడ్డించాలి అనేది వాళ్ళకి తెలిసి ఉండాలి అయ్యా సో మీకు ఒక ఒక ఐడియాలజీ అయితే ఉంది ఎగ్జాక్ట్ సో యూ మేడ్ సో యూ హ్యావ్ ఐ థింక్ మీకు మంచి టీమ్ కూడా దొరుకుంది యా అబ్జల్యూట్లీ నేను అదే చెప్పాను ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ కోయిన్సిడెంటల్ ఆర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్లో ఉందనుకుంటాను ప్రొడ్యూసర్ గారు దొరకడం కథ నచ్చడం అలాంటి టీమే దొరకడం బేసికలీ బ్యాట్ ఒక మన కెమెరా మ్యాన్ కానివ్వండి నంది గారు కానివ్వండి ఎంటైర్ లైటింగ్ లైటింగ్ టీమ్ కానివ్వండి క్రూ కానివ్వండి కో ఆర్టిస్టులు కానివ్వండి సో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ బిగ్ థ్యాంక్ టు దెమ్ బేసికల్ ఏంటంటే నా 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 వ్యూ నా వ్యూస్కి దే హ్యావ్ కనెక్టెడ్ సో నాకు ఇలా కావాలండి అంటే దే హ్ వెంట్ ఎక్స్ట్రా మైల్ అండ్ గేవ్ ఓకే దే వెంట్ ఎక్స్ట్రా మైల్ అండ్ గేవ్ దాంట్లో చూస్ చేసుకోవడానికి పిక్ పిక్ అండ్ చూస్
ఈ సినిమా ఎంతగా బాగా రావడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ సమిష్టి కృషి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ టెక్నికల్ టీమ్ మాత్రం చాలా బాగా కుదరదు తెలుస్తుంది లైక్ ఈవెన్ పోస్ట్ డిజైన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ చాలా బాగా అనిపించింది సో థ్యాంక్ యూ నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు అండ్ మీ టీమ్తో నేను ఇంట్రాక్షన్ అయ్యేందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ ఎస్ ఫర్ దిస్ డిస్కషన్ ఇట్ వాస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇంట్రాక్షన్ hope to <laughs> hope to be in the screen <laughs> with you oh, sir oh very soon maybe <laughs> hopefully yeah, yeah. <laughs> and nenu ito watch edaniki chaala eager ga undanu thank you and ipude uh, show ipude vestunaru cheptu nenu chestunna definitely uh, most probably sir uh, fifth fifth, fifth, oh, okay, fifth, fifth plan chestunna so fifth uh, i'll i'll send an invitation sure, sure, sure. <laughs> thank you okay. thank you you liked it you liked the uh, movie <laughs>